и вы меня не видите, слышите, не слышите. То есть вот буквально по одному слову прошу написать каждого. Видите, хорошо. Или меня только один человек видит? Добрый день. Ну, я так понимаю, что э, если два человека слышат и видят, то, значит, надеюсь, большинство из вас э, тоже э, прекрасно видят да, и слышат. Всем добрый день. Э, еще раз извините, пожалуйста, за технические неполадки. Э, к сожалению, с, э, когда происходит именно вебинар, а не семинар, мы... Э, Иногда зависим да, от интернета, от погоды и так далее. И так далее. Поэтому э, спасибо, что, э, так сказать, дождались, не ушли. Всем доброго утра. Надеюсь, что вы э, взяли с собой кружечку кофе, чая и готовы слушать вебинар, который сегодня э, имеет э, очень такое экзотическое название «Зензибар». Давайте представлюсь, если кто меня тут не знает. Меня зовут Коровина Наталья. И сегодняшний вебинар будет вести, как ни странно, я. Вопросы прошу вас очень, если они, я уверена, будут. Пожалуйста, давайте мы оставим на, на конец вебинара, да, и будет у нас с вами такой некий вопрос-ответ. Если вдруг прекратится видимость, там, слышимость, то, пожалуйста, сразу же... Пишите, чтобы да, мы также быстренько технически все это, все неполадки устранили. Ну что, поехали. Зензибар. При упоминании этого слова все, конечно же, слышали, да, что есть такой остров Зензибар. А немногие даже имеют представление, да, где находится, собственно, это жемчужина Египетского океана. И в каком направлении на карте нам нужно двигаться. Ну, так как мы все с вами работники туризма, то, конечно же, надеюсь, вы прекрасно знаете географию и можете смело назвать, где же находится данный остров. Но многие туристы, предложив им данное экзотическое направление, уверены, что спросят у вас, а, собственно, где это, этот остров. Остров Зензибар входит в состав Объединенной Республики Танзании, находится... На, у восточного побережья Африки. То есть первое ключевое слово – это Африка. Но э, мы сразу же должны обезопасить наших туристов с вопросами о малярии, с прививками и э, со страшными болезнями. На э, Зензибаре нет никаких страшных болезней, ничего не может заразиться, поэтому уже давно отменена вакцинация. Соответственно, можно смело ехать без, без дополнительных медицинских справок и прививок. Это, собственно, первое, да, на что можно сразу обратить внимание, когда после того, как вы назвали, что Зинтибар да, находится в, возле Восточной побережья Африки, то вопрос на ответа прививка сразу можно как бы, объяснить. Зензибар, да, называют жемчужиной Египетского океана, не просто так, это, конечно же, слово, словосочетание прилипло, так сказать, к этому острову, о злоснеженных пляжах и необычайной природе мы, конечно же, с вами поговорим немножечко позже. Собственно, почему компания Ботис, да, вроде как привычная для вас греческое направление, решила вдруг внезапно выйти на направление Зензиба. Есть несколько причин, попытаюсь вам их объяснить. 
Занзибар раньше был немного неактуален для российского рынка в связи с тем, что около 10 лет аэропорт, аэропорт на Занзибаре он реконструировался. И большие самолеты не могли попасть на данный остров. Многие туристы, дабы все-таки посетить данное направление, могли попасть на остров только с двумя либо с тремя пересадками, что, конечно же, сразу же снижался поток российского, российского клиента на данный остров. На данный момент аэропорт полностью возобновил скажем, свою, свою функциональную, свою функциональную работу, и авиакомпания Fly Dubai с 2015 года, а точнее, можно сказать, дата отправки от зимнего, зимней точки, это 26 октября, начинает полетную программу из Москвы и Екатеринбурга. А остальные регионы, к сожалению, еще не имеют удобных стыковок. Соответственно, сейчас перед, перед вашими глазами вы видите полетную программу. Это не прямой перелет, да? но это перелет с одной посадкой в Дубае. Вы видите время стыковки. Соответственно, в Дубае клиенты находятся в транзитной зоне и гуляют под Кипри, и затем пересаживаются именно до острова, да, на, на рейс до острова Занзибар. Есть, конечно же, и другие авиакомпании, которые также летают на Занзибар, кроме авиакомпании Fly Dubai. Но а, это не прямые, а, скажем, перелеты, да, прямом, прямом, в данном случае о прямом перелете я подразумеваю Дубай, Занзибар. А, у других авиакомпаний, например, будет вылет Москва, там, Доха, Доха, Дарсала и Дарсалам Занзибар. Но в Дарсаламе клиенты, как правило, не выходят из самолета. То есть это некая техническая остановка, где клиент, где туристы, которые вылетели из Дубая, которые нужно в Дарсалам, собственно, вышли, а остальные до Занзибара летят до Занзибара, до Занзибара соответственно. Но у данных авиакомпаний есть тоже свои плюсы с комбинированием экскурсионных туров. И об этом я, конечно же, еще раз вам более подробно расскажу, когда будем говорить о экскурсионной программе. Соответственно, авиакомпания да, Fly Dubai начала свои, ну, скажем, прямые перелеты да, с одной стыковкой в Дубае именно вот 26 октября. Пожалуйста, все рейсы у нас на сайте, время, как бы вы видите. Идем дальше, да, почему опять-таки Занзибар, да. Из-за более рентабельного сейчас перелета мы уже с вами можем смело предлагать данное направление клиентам. Направление предлагать как экзотическое направление. Но также мы должны понимать, что как бы экзотика она приветствуется, плюс еще благодаря облегченному визовому режиму. Ничего страшного, Надежда, очень рада вас видеть. Если вы, я понимаю, пропустили некую часть, да, и всем другим, кто будет к нам присоединяться, ничего страшного, потом мы, безусловно, с вами еще раз поговорим и заинтересовавшись на ваши темы. Итак, помимо, да, еще раз оговорюсь, помимо перелета практически прямого до Занзибара, плюсом еще является без, ну, скажем, ну, не то, что без визы, но упрощенная, да, визовая, э, визовая система. А визы мы с вами получаем э, двумя вариантами. Это либо виза по прилету, либо виза э, в России, здесь, в Москве, в консульстве. А я не ошиблась, да, когда делала презентацию, указала евро, 50 евро и 50 долларов. Это действительно как бы, правда. Так оно и есть. Если вы получаете визу по прилету, то стоимость визы 50 долларов. Если вы получаете визу в консульство, то стоимость визы 50 евро. В чем, собственно, разница? Да, кажется, что, ну, конечно же, 50 долларов получше, чем 50 евро, да, хотя в нынешней ситуации уже, как бы, например, все равно. Но, тем не менее, если вы получаете визу по прилету, есть несколько, скажем, документов, которые 
вы должны заполнить на месте. И это практически все на английском языке. Это медицинская справка, которую вы должны заполнить, это миграционная карточка и предоставить билеты, ваучер. Собственно, никаких глобальных требований к этому нет, да? но это, конечно же, некое время да, для прохождения этой процедуры. Поэтому, если вы не хотите да, тратить свое время на заполнение неких бумаг, то, соответственно, можно оформить визу в России, в, в, в консульство непосредственно. Документы минимальные, анкета, две фотографии, собственно, на этом все. Все формальности визовые у нас указаны на сайте, поэтому более подробно да, при возникновении, надеюсь, появлении туристов, которые хотят полететь на Занзибар, вы обратите на это внимание. Но никакой сложности в этом абсолютно нет, виза очень простая. Это, скажем, второй плюс, да, почему мы должны, ну, мы должны да, почему мы можем рекомендовать Занзибар как зимнее направление наших с вами туристов. Помимо всего этого, Занзибар мы все-таки относим к экзотическому направлению, где, безусловно, смотря на картинки, можно представить белоснежные пески, белоснежные пляжи, песок, как, вот, ну, как действительно сахарная пудра. И действительно данное направление можно немного сравнить с направлением Карибов. Тот же песок, да, белоснежный, та же сахарная пудра. Тот же изумительный океан, только не Атлантический, да, либо Карибское море, а уже Индийский океан. С тем же цветом волны и, собственно, со всеми прелестями, да, которые можно увидеть в океанах. Плюс демократическая стоимость наземного, наземного проживания она э, практически равна, либо даже немного дешевле, чем, чем на Карибах. Э, я вам для примера, да, вот буквально перед, перед презентацией сравнивала цены э, пакета на Занзибар 10 дней, 10 ночей, 11 дней, и пакета на э, Карибы в Доминикане. Собственно, 4 звезды по питанию все включено и... Э, на Занзибаре это будет стоить на двоих примерно да, 1300 долларов, а на Карибах это будет стоить 1500 долларов. То есть разница, она как бы колеблется, да, плюс-минус 150 долларов, но тем не менее это направление, которое действительно можно как бы, ну, презентовать уже, не, ну, не могу сказать, да, что Доминиканы все насытились, усытились, но это как, как бы новинка такая, да, как новая экзотика, пока еще не, не, скажем, не насыщена российским турпотоком, но, тем не менее, многие знают, многие отдыхают, помимо российского рынка, очень много итальянцев присутствует, поэтому... Направление, надеюсь, будет набирать, скажем так, свои обороты, но мы не говорим, конечно, о массовости. Это на данный момент больше индивидуальный подход, безусловно, и э, это, конечно же, э, отдых полностью расположенный как бы, на, на релакс. Наша принимающая компания в Назанзибаре, компания Flash Tour. Flash Tour э, – это холдинг, очень большой холдинг, который э, главный офис имеет в Каире. А, Flash Group Holdings, э, помимо э, офиса на Занзибаре, да, помимо принимающей компании Incoming на Занзибаре, имеет еще, естественно, э, офисы в Египте. А, штат очень большой, данного холдинга значит порядка 800 человек и имеет очень много дополнительных всевозможных услуг. Поэтому компания Flash Tour, естественно, является надежным нашим партнером и имеет очень большой, большой функционал на Зазибаре, имеет очень хорошую ценовую политику с, с ательерами и, безусловно, всю экскурсионную программу, которую можно предложить, она также присутствует у нашего партнера.
собственно, на данном слайде вы можете уже представить, да, где все-таки находится наш удивительный остров Занзибар и э, примерно уже окунуться, так сказать, да, в, в атмосферу африканского отдыха. А, помимо э, того, что да, это экзотика, то, что безвизовый практически да, режим очень упрощенный, а мы все-таки должны, туристы зададут вопрос, а что же, собственно, делать мы будем на Занзибаре? Прекрасно пляжи, прекрасный океан, но а помимо всего, на этот вопрос на самом деле ответить сложно, но мы постараемся с вами разобраться в этом вопросе. Почему сложно? Потому что а, остров на самом деле не имеет какой-то исторической а, большой культурной да, ценности. Единственный памятник ЮНЕСКО, который находится на Занзибаре, это город Стоунтаун, который является столицей, административным центром острова, и который имеет второе название – Каменный город. Возможны лабиринты улочек в городе, очень большое количество, безусловно, очень... Удивительная арабская архитектура с большими деревянными дверьми, которые можно массивными, да, которые можно увидеть в городе. И, конечно же, ряд, целый ряд специй, которые имеют очень большое значение для острова. Остров, данный город, да, Сантан, конечно же, безусловно, нужно посетить, мы, собственно, туда и прилетаем, в этот город. Город, город колоритный, ну, интересно, конечно же, увидеть культуру, африканскую культуру. Но помимо, как бы, да, данного города, что же еще таки можно же делать на, на великолепном острове? Мы, в первую очередь, должны с вами не забывать, что это... Африка, да, что это африканская культура. И как мы понимаем, здесь не может быть, скажем, очень такого сервиса Делакс. В отеле отельная база, конечно же, уже набирает, скажем так, обороты, строится очень много новых отелей, но, тем не менее, мы должны как бы донести до клиентов, что Несмотря на э, сетевые цепочки знаменитые, да, в том числе Нилья, Занзибар, э, Кимпинский, э, мы должны понимать, что это африканский стиль. И что, э, например, в отелях три звезды э, порой может быть не влить э, воды в какой-то период да, времени, потому что это ну, особенности, скажем, страны, Иногда может выключиться свет на некоторое время, но мы не должны как бы, пугаться этому, да? мы э, должны это знать, принимать эту информацию и э, не, не беспокоиться, если вдруг с нами, вот, у нас в отеле выключился свет, либо у нас в отеле нет воды, но это все временные явления, и, конечно же, это, это не минусы, это, э, ну, скажем, это специфика страны, поэтому данный фактор нужно просто знать и
даже это нас всех должно радовать, безусловно. Помимо, переходя к пляжной зоне, да, хотелось еще сказать, что какие, какую валюту да, следует с собой вести. Валюту можно вести и в 100 доллар евро, да, но как бы желательно поменять деньги сразу же и не пользоваться картами, потому что, во-первых, карты практически, практически нигде не принимают. Либо у вас, либо примут, да, но это будет только либо в очень дорогих ресторанах, либо там в дорогих отелях, да, ну, соответственно, там класс Галактики, там, опять же, та же самая Илья Задебат. Поэтому рекомендуется совершать покупки именно наличными средствами. Это будет намного и вам удобнее, и, скажем, меньше заморочек будет у вас с кредитной карточкой. Что говорить о сувенирах, да, если переходить к этой теме, то ну, как такового шопинга, я надеюсь, вы понимаете, там нет. Да, можно, безусловно, купить местную, местную, ну, местную сарафану, так скажем, да, но это как бы просто больше для для галочки, да, что вот мы были на Зинзбаре, но помимо всего, безусловно, везут э, серебряные украшения и очень много всего, что связано и с деревом, это деревянные статуэтки, деревянные, э, всевозможные картины, то есть все, 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 это можно э, смело приводить, и это действительно будет очень э, памятный сувенир, именно привезенный из, из Зинзибара. А что касается кухни, наверное, не говорила, не говорила уже, но большинство отелей имеют базу питания на, на все включено, либо полный пансион. Опять-таки, почему? Потому что практически ни из одного отеля некуда выйти, то есть инфраструктура вне отеля, она крайне плохо развита, поэтому... Все, что нужно, оно все находится непосредственно на территории отеля. Поэтому в основном клиенты берут питание, либо все включено, либо полный пенсион. Кухня, безусловно, славится морепродуктами, безусловно, это свежие, свежайшие морепродукты. Что касается мяса, то, как ни странно, ну, говоря о стране, конечно, наверное, это не странно, то, например, Филе антилопы можно э, найти, и оно будет намного дешевле, чем, например, э, та же самая, то же э, самое блюдо из э, говядины либо свинины. Да? Поэтому антилопа, филе, крокодила – это, вот, безусловно, в приоритете э, в местной кухне. Ну, помимо всего, как бы, конечно же, овощи, кукуруза – это вот э, также всегда подается на, на гарнир. Поэтому, а, и, ну, безусловно, конечно же, специи, да, которых очень много на острове, которые э, славятся своим качеством, которые, безусловно, уходят на другие э, рынки в качестве продукта. А, перейдя все-таки к, к отельной базе да, на побережье. А, база Отельную базу и вообще, в принципе, курорты можно разделить, наверное, на основные. Да, это северное побережье, восточное, южное и западное, куда, собственно, мы вот с вами прилетаем, где находятся аэропорты и город Стоунтаун. Чем же все-таки, чем они разнят, да, все эти побережья? Самые основные можно выделить, это вот северное побережье. И восточный, да, который мы будем говорить, скажем, на следующем да, слайде. А, чем а, славится северное побережье? Ну, если можно так громко сказать, то это тусовочное место. А, очень много молодежи, которые едут именно, а, именно отдыхать на северном побережье, потому что вечером действительно можно найти а, большие компании в барах, в неких пабах и... А, такое, конечно же, очень, ну, очень много баров, скажем так, в столовье, да, находится именно вот на 
этом северном побережье. Но помимо всего, на какой бы вы побережье да, не, не приехали, безусловно, вы найдете просто, ну, не знаю, самые красивые, самые красивые, да, да, самый красивый дайвинг, да, который вот есть в мире, ну, самый, ладно, назовем один из самых, но, безусловно, красота, она поражает, и видимость рыба от 10 до 30 метров вот на берегу, это, конечно же, ну, безусловный плюс, дополнительный плюс к поездке на Занзибар. Безусловно, дайвинг, дайвингисты, да, которые увлекаются, знают, что на острове Занзибар э, э, безупречный дайвинг. Безусловно, э, многие сюда за этим и приезжают. Вот. Соответственно, говоря, опять, да, возвращаясь к северному побережью, э, безусловно, мо можно найти э, данные места и, и здесь. Хочу обратить внимание, что на острове э, находится порядка 25 э, пляжей. Многие из них – это дикие пляжи и, соответственно, уединенные лагуны, которые также привлекают с собой туристов белоснежным своим песком и безупречным, безупречным океаном. Собственно, курорт, который находится на северном побережье, да, самый, скажем так, популярный – это вот курорт Нунгви и Кемпа. Курорт Нунгви, как еще раз да, повторюсь, это более молодежный пляж, который пользуется большой популярностью. Рядом находится коралловый, очень красивый коралловый риф. Дорога к пляжу Нунгви лежит через банановые плантации, через африканские джунгли, через кокосовые рощи. То есть уже скажем, приближаясь к данному пляжу, вы очутитесь в этой атмосфере, африканской атмосфере, в атмосфере джунглей, атмосфере не знаю, свободы, да, о времени, которое вы действительно просто начинаете забывать. Вы забываете, сколько сейчас времени, вы забываете, вообще какие вас проблемы волновали, что вас может волновать. Вы полностью растворяетесь в этом безупречном мире и скажем так, в, на, находитесь на одной волне с местными жителями уже вот буквально ну, через день после а, прилета на этот удивительный остров. А, а, пляж Кенгу, он как раз вот является одним из диких пляжей, которые да, находятся на острове, но а, многие туристы все-таки пытаются до него доехать самостоятельно. В принципе, дороги... А, африканские да, дороги, они э, ну, желают оставаться лучшими, да, безусловно, но тем не менее э, ничего как бы невозможного нет, поэтому многие берут как и машины, но, естественно, никогда не рекомендуем брать самостоятельную машину, потому что движение очень своеобразное, и э, вождение у местных жителей, оно, соответственно, тоже очень э, ездит по местным правилам, скажем так. Собственно, отельная, отельная база очень обширна, да, хочу сказать общие моменты об отельной базе, это практически все отели находятся на первой береговой линии, лежаки и зонтики, как правило, они предоставляются бесплатно, но, как правило, это лежаки, они находятся не вот прямо у кромки, волны, не у кромки воды, а вот, на, скажем, на зеленой лужайке недалеко от, от, от самого океана. Поэтому, как правило, все-таки клиенты отдыхают ну, возле бассейна да, и ходят на море пешочком. Единственный момент, да, который еще хотела озвучить, Занзибар – это остров, где, безусловно, очень ярко выражены приливы отлива. Безусловно, это все идет от лунного воздействия, да? но не могу и никто вам, наверное, все-таки не сможет предугадать, будет ли прилив, либо отлив вот в определенный период времени, когда клиенты собираются посетить данный остров. В каждом отеле на ресепшене есть график приливов и отливов. То есть клиенты, находясь на отдыхе, 
может, скажем, распланировать свое время посещения у моря, либо у бассейна, либо там экскурсии и так далее, и так далее. То есть можно прям с утра подходить, да, и смотреть, угу, так, завтра вот в этот период времени будет там отлив, значит, я пойду там полежу в бассейн. То есть спокойно можно распланировать свое время и как бы прекрасно зная, что именно в этот промежуток времени не будет моря, либо оно точно будет. Поэтому сюрпризов в принципе не бывает, если э, смотреть да, на график прилив отлива, то, естественно, нужно делать, и, и гиды всегда рекомендуют, это вот прям памятка, так сказать, для, для проживания э, и для посещения, э, для посещения э, моря. Отечи Голден Зибар славится самым большим бассейном на острове, имеет, да, вот видите, тут какую площадь, безусловно, да, это, это действительно самый, самый, самый большой бассейн с морской водой на острове. Что еще, да, дополнительно именно как бы нюансы про, про отельную базу, да, помимо того, что в принципе, все стандартно, как и везде большая территория у больших цепочек, номера стандартные. Безусловно, москитные сетки присутствуют в каждом номере. Все дополнительные услуги, они также присутствуют в отеле, да, если это либо за доплату, либо за, просто под вопрос. Как правило, интернет, интернет, кстати, ловит очень хорошо на общественных зонах. В номерах крайне редко, но в общественных зонах вполне себе очень приличный даже интернет, можно им спокойно пользоваться. Помимо пятизвездочных отелей, да, действительно очень много хороших трехзвездочных отелей, которые, безусловно, так находятся практически на первой береговой линии, но еще раз да, говорю, что иногда может э, так, так сказать, возникнуть африканская ночь. Да? Может быть, не быть воды, и ну, на какое-то время может быть электричество. Но не надо этого бояться. Это Африка. И надо это все-таки просто понимать, что э, куда, да, в какую страну мы прилетели. Дабл Тривиз Эдор, тоже сетевая цепочка отелей. Перейдя на восточное побережье, что можно сказать да, об этом месте? Безусловно, также большое количество коралловых рифов, да, как и на любом другом побережье. Безусловно, это как бы, тоже в основном уединенные уединенный отдых. Многие отели, находясь на неком, скажем, на неких мысках, имеют воспользоваться да, данным, данным своим, данной своей локацией. И очень много ресторанов, которые находятся именно вот на, на небольшой скале. Безусловно, это потрясающий ужин да, на закате с любимым, либо с любимой, да, либо с друзьями, неважно. Безусловно, конечно, эта картинка, она останется навсегда в вашей памяти, и э, ну, просто, конечно же, очень приятно поужинать с бокалом вина, смотря на идеальный закат, э, ну, что, что может быть, наверное, прекрасней да, в, эти, э, в эти минуты. Э, э, если говорить о пляже Уро, да, то э, чем популярен данный пляж, помимо, опять же, безупречного э, пляжа, белого песка, э, во время отлива э, можно понаблюдать за местными жителями, которые собирают э, э, крабиков э, вот прямо на, 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 кромке, на кромке пляжа. Это, на самом деле, одно из самых любимых э, занятий нас туристов, да не только наших, но в принципе наблюдать, как вот местные жители собирают этих крапиков, ну в принципе можно даже поучаствовать, если они будут не против, но местные жители очень дружелюбные, всегда готовы поделиться 
горами моря, фруктами, когда улыбаются, идеальный вот народ, который никогда вам не скажет ничего за спиной, и действительно искренне, искренне улыбается и желает всем только, только добра. Немного отелей, да, ну, не останавливаюсь конкретно на каком-то определенном отеле, просто хочу, чтобы вы, скажем, картинка больше, да, у вас осталась в голове, что такое Занзибарский отель. Безусловно, можете всегда обращаться за помощью по любому да, вопросу, связанному с отельной базой. Ну, Мелия Занзибар, конечно же, очень хороший пятизвездочный отель. Безусловно, соблюдены все параметры и качества данной цепочки. Ну, прям, конечно же, идеальный. Если мы перенесемся с вами уже на запад, на побережье, потому что южное побережье, не, много на нем не останавливаюсь, потому что, как правило, на юге находятся довольно-таки дикие пляжи, да, и практически нет отельной базы, либо пансионы, да, которые предлагают койку место, скажем так. Но, безусловно, для любителей можно присутствовать также и на этом побережье, не говорится, что там совершенно нет отелей. На самом деле на южном побережье и экскурсии, которые делаются с дельфинчиком, они непосредственно вот обитают, скажем так, вот на, на юге острова, и находясь, отдыхая на южном побережье, вы можете частенько столкнуться с этими жителями океана, если удастся, то даже поплавать с ними рядышком. А если говорить о западном побережье, да, то это, безусловно, ну, не назовем это, конечно, городским отдыхом, но это более, более такой, ну, окей, городской, да, не могу другого слова подобрать, к сожалению. А, отели, много трехдвижных отелей, да, потому что, как правило, либо останавливаются на две ночи, либо на одну ночь, и потом люди летят на сафари. Поэтому очень удобное расположение, вот отельчик, например, да, Темпо Хаус, в центре города, с, ну, с небольшой территорией, но, тем не менее, все, что нужно, все присутствует. Поговорим теперь немножко непосредственно об экскурсиях, да, что же все-таки нам делать на Занзибаре, помимо безупречного отдыха, да, и Индийского океана и Белого песочка. Ну, конечно же, миллион раз еще раз повторюсь, это дайвинг. Не оставить никого равнодушным, дайвингом можно воспользоваться совершенно с любого побережья, с, с любого курорта. Виды помогут при выборе определенного места. Дельфинчики, да, о которых я уже сказала, безусловно, ну, не могут они не радовать ни, ни, ни ребенка, ни взрослого своим ну, просто умилительным внешним взглядом. Да, и, конечно, если удастся с ней вместе поплавать, это опять-таки останется в памяти на, на всю жизнь. Сад специй, который, безусловно, является одним из самых популярных экскурсий на Занзибаре, где вы, где вам рассказывают, показывают, конечно же, где можно приобрести всевозможные специи да, для вашего домашнего обихода. Примерные экскурсии, да, наверное, будет вам интересно, стоят от 70 долларов, да, то есть спад с дельфинчиками порядка 80, вот э, с, э, со специей будет около 70 долларов, то есть все от, от 70 долларов и выше, уже котируется экскурсионная программа. Э, одна из э, экскурсий, которые предлагаются клиентам, это сад бабочек, кто любит, то, конечно, многие 
есть да, люди, которые боятся бабочек, но сад очень большой, интересный, да, как, как взрослым, так и детям. Собственно, во многих странах есть такие сады. Ну и, конечно же, конечно же, это, это сафари. Как я уже говорила, да, на самом острове нет сафари-парков, которые присутствуют на материке. Но на острове есть небольшой парк с небольшим количеством диких животных. Да, в основном это, конечно, либо обезьянки, бабочки. А если мы все-таки хотим с вами увидеть и насытиться именно африканским, да, вот этим джунглями, именно посетить сафари, то э, экскурсии, конечно же, предлагаются. Э, но это нужно, э, как бы, это будет внутренний перелет до, э, до, как бы, ну, до, до материка, да, потому что все находится уже, именно такие основные парки находятся на материке. Конечно же, можно клиентам предлагать и заранее приобрести данный тур. И в Занзибар, например, каждый день курсируют самолетики, они небольшие, порядка там, 20 посадочных мест. И данные экскурсии предлагают там, 2, 2 ночи, 3 ночи. Стоимость экскурсии вот, посещением одного парка будет стоить порядка... 1500 долларов на одного человека, включая внутренний перелет, включая посещение основного до парка с, с, обитателями, с африканскими обитателями. И это размещение в отеле, а иногда и, скажем, в неком кеппинге, да, иногда это может быть ложь на дереве. То есть вариантов размещения их очень и очень много. Поэтому Здесь уже нужно, конечно же, индивидуальный подход, безусловно, это нужно индивидуально просчитывать, но чтобы просто да, вы понимали ценовую политику да, и могли клиентам хотя бы примерно озвучить, то вот один из парков, да, вот Селус, который здесь также указан, две ночи стоит 1500 долларов на одного человека. Это помимо того, что да, ну, сам тур на, на Занзибар. То есть это уже дополнительная экскурсия. А, помимо этого, конечно же, а, безусловно, известный сафари-парк, да, который имеет название там, Климанджара, Руаха, Аруша. А, данные парки все-таки да, стоит посещать скажем, не прилетев на остров Зибар и потом поехать на посещение да, данного сафари-парка, лучше сначала сделать экскурсионный, ну, назовем это, да, экскурсионный тур, сафари-тур, который, ну, как минимум, нужно 5 ночей, да, чтобы объездить, увидеть, и, так сказать, все-таки тур не дешевый, поэтому как минимум 5 ночей всегда предлагается в данном сафари-туре, и потом уже спокойненько перелететь на Зензибар и отдыхать, наслаждаться безупречным отдыхом. Такие туры, конечно же, просчитываются индивидуально с поиском да, возможного лучшего перелета, потому что, ну, вот, например, возьмем с, те же самые там, катарские авиалинии, да, они э, имеют стыковку с Килиманджаро, что очень удобно э, для посещения именно сафари-тура. Сафари Поэтому вариантов много. Э, предложить, конечно же, есть что. Но надо в первую очередь понимать, да, что клиент хочет. Либо просто экзотику, просто отдых, и в принципе он на месте может определиться, хочется поехать сафари тур или вот селус, да, самый ближайший, который находится на от Зинзибара. Либо, конечно же, это уже полностью обширная экскурсионная программа и отдых на море. Как говорят на Зинзибаре, да, акуна матата, что означает нет проблем. Безусловно, этот лозунг очень хочется применить в принципе по жизни, да, но, к сожалению, не всегда это получается. Но местные жители вполне можно этому поучиться. 
Надеюсь, что у вас не будет проблем с, с работой с нами. И, безусловно, мы всегда рады, открыты помочь и полностью да, индивидуальный подход только приветствуется. Спасибо большое вам за посещение. Конечно же, я не отключаюсь. Надеюсь, у вас есть вопросы. Надеюсь, что вы немного поняли, да, что это за страна и, собственно, зачем нам нужно именно лететь на Занзибар. Всем спасибо. Я не отключаюсь и вот буду отвечать на ваши вопросы. Давайте я напишу, куда писать запросы. Пишем на Азия собака амботис.ком. Так, сколько по времени идет трансфер от аэропорта на восточное и северное побережье? Примерно одинаковое количество, на самом деле, по времени. Это порядка полтора-час ну, сорок вот времени у вас займет. Потому что в основном это, конечно, индивидуальный трансфер, хотя цены действительно ну, очень демократичные по, по трансферу. И несмотря на то, что это будет, конечно, скорее всего, машина да, на, на двоих человек, но тем не менее цена в пакетном туре она заложена именно... Ну, Скажем, трансфер заложен, да, не будет никаких доплат. Да, и э, не сказала еще про, про цены, да, на нашем сайте. А, мы, мы имеем очень хороший тариф от этой компании Flight Dubai, поэтому а, при бронировании цена у вас не изменится. Единственное, что доплату вот будет составлять а, виза, да, о которой я вот сказала в начале. Это все вопросы, которые у вас есть? А, вот вопрос, да, сколько лететь до острова? Но с истыковками получается порядка 12 часов. Ну, если вопросов больше нет, то, собственно, всем спасибо. Если возникнут, то, пожалуйста, звоните, пишите. Мы на связи. Ждите, следите за нашим сайтом, когда будут следующие вебинары. Обязательно будет сделана рассылка. И обязательно, я думаю, что будет много чего еще у нас впереди интересного. Хороших вам продаж, хорошего дня, до свидания.